Hello everyone, welcome to our YouTube channel, Explore with Moin and Sadia. আমাদের এই ব্লগটা হবে ইনফরমেটিভ ব্লগ বিকজ অনেকেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিল যে মালয়েশিয়া যেতে কি কি ডকুমেন্টস লাগে ব্যাংকে কত টাকা থাকা লাগে প্লাস স্পেশালি ফর দেম যারা কিনা ফার্স্ট টাইম মালয়েশিয়া যাচ্ছে তাদের জন্য কি কি ডকুমেন্টস লাগবে সো আমরা যেটা ভাবলাম যে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা একটা কমেন্ট রিপ্লাই না করে ইট উইল বি বেটার যদি একটা ব্লগে আমরা সেটা সব কিছু বলে দিই তাই না হ্যাঁ অবশ্যই তো তুমি কিছু বলো সব তো আমিই বলতেছি যেটা লাগছে সেটা হলো পাসপোর্ট অ্যান্ড পাসপোর্ট এর ভ্যালিডিটি মিনিমাম সিক্স মান্থ হতে হবে আমাদের ট্রাভেল ডেট থেকে নাম্বার টু ফটোস দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ পিকচার লাগবে যেটা স্পেসিফিকেশন এখানে মেনশন করা আছে অ্যান্ড এটা অবশ্যই ম্যাট পেপারে হতে হবে নাম্বার থ্রি ব্যাংক স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট এটা মিনিমাম সিক্স মান্থে জমা দিতে হবে অ্যান্ড অনেকেই জানতে চাচ্ছিল কত টাকা ব্যাংকে থাকতে হবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখানোর জন্য সেক্ষেত্রে আমরা বলবো পার পারসন দেড় লাখ টাকা উঠবে অ্যানাফ দ্যাটস দ্য মিনিমাম অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড অ্যানাদার থিং ইজ এমন যেন না হয় জাস্ট ব্যাংক স্টেটমেন্ট তোলার জন্য আমরা একটা অ্যামাউন্ট অ্যাকাউন্টে জমা দিলাম দেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট তুলে অ্যামাউন্টটা তুলে নিলাম এমন হলে কিন্তু ভিসা পাওয়ার চান্স অনেক কম বেটার হয় যদি আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আমাদের এমন একটা অ্যাকাউন্ট থেকে নিই যেখানে আমাদের রেগুলার ট্রানজ্যাকশান হয় নাম্বার ফোর ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট যেটা কিনা প্যান্ডামিকের পর থেকে অ্যাড হয়েছে অ্যান্ড সেক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট দুইটা ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়া থাকতে হবে আদারওয়াইজ ভিসা দেয় না অ্যান্ড এটা মালয়েশিয়ার জন্য না যে কোনো কান্ট্রির জন্য অ্যাপ্লিকেবল অ্যান্ড আফটার দ্যাট নাম্বার ফাইভ একটা অ্যাপ হুইচ ইজ মাই শেজাটেরা এই অ্যাপে আমাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে অ্যান্ড আমাদের যেসব ইনফরমেশান দরকার সেগুলো এখানে আস্তে আস্তে ইনপুট করতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি যখন রেজিস্ট্রেশন ডান হয়ে যাবে তখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে উইথ দ্য কিউ আর কোড সেই ডকুমেন্টটা আমাদের অন্যান্য ডকুমেন্টের সাথে সাবমিট করতে হবে আফটার দ্যাট নাম্বার সিক্স জব হোল্ডারদের জন্য যেটা লাগবে এনওসি অ্যান্ড স্যালারি স্টেটমেন্ট বাট অনেকের ক্ষেত্রে স্যালারিটা ব্যাংকে যায় না সেক্ষেত্রে পে স্লিপ দেখালেও হবে অ্যান্ড অলসো ভিজিটিং কার্ড দেন নাম্বার সেভেন ফর বিজনেসম্যান আপডেটেড ট্রেড লাইসেন্স অ্যান্ড টু কপি বিজনেস প্যাড যেটা কিনা এম টি ব্ল্যাঙ্ক পেজ হবে অ্যান্ড টু কপি ভিজিটিং কার্ড অ্যান্ড দেন ফর স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট আইডি কার্ডের একটা ফটোকপি আরেকটা ইনফরমেশান হলো যখন কোনো হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে ট্রাভেল করবে তখন যদি তাদের যে কোনো একজনেরও পাসপোর্টে স্পাউস নেম আপডেট না থাকে সেক্ষেত্রে দে হ্যাভ টু সাবমিট দ্য কাবিন নামা কপি আই মিন দ্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট কপি অ্যান্ড এটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করে নোটারাইজ করে দেন দে হ্যাভ টু সাবমিট ইট আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু আমার পাসপোর্টে স্পাউস নেম আপডেট ছিল না দ্যাটস সই উই হ্যাভ টু সাবমিট দ্য নোটারাইজ কপি অ্যান্ড আমাদের এজেন্সি সেটা করে দিয়েছিল অন আওয়ার বিহাভ অ্যান্ড ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু পে দ্যাম ফাইভ হান্ড্রেড টাকা অ্যাডিশনালি অ্যান্ড দ্য ভিসা ফি ওয়াজ টাকা পার পারসন সো অনেকে আমাদের কাছে জানতে চাচ্ছিল আমাদের এয়ার ফেয়ার কত লেগেছে ঢাকা টু কোয়াল্লামপুর অ্যান্ড দেন কোয়াল্লামপুর টু সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর টু ঢাকা সো এখানে বলে রাখা ভালো আমাদের সবগুলো ফ্লাইটই ছিল ওয়ান ওয়ে বিকজ আমরা একটা ডেস্টিনেশন থেকে আবার ব্যাক করিনি যেরকম ঢাকা থেকে কোয়াল্লামপুর গিয়ে দেন কোয়াল্লামপুর থেকে এগেন ঢাকা আসেনি ওখান থেকে আমরা সিঙ্গাপুর চলে গিয়েছি অ্যান্ড সিঙ্গাপুর থেকে এগেন ঢাকা দ্যাট সোই আমাদের সবগুলো ফ্লাইটই ছিল ওয়ান ওয়ে যে কারণে আমাদের প্রাইসটা অনেক হাই ছিল বাট ইন জেনারেল যদি কেউ রাউন্ড ট্রিপ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইস কম্পারেটিভলি একটু কম থাকে সো আমাদের কত টাকা লেগেছে সেটা বলছি এখন ঢাকা টু কোয়াল্লামপুর আমরা গিয়েছিলাম মালিন্দ ইয়ারে অ্যান্ড সেখানে আমাদের পার পারসন অ্যারাউন্ড সেভেন্টি থাউজেন্ড টাকা লেগেছে আই মিন সত্তর হাজার টাকা অ্যান্ড দেন কোয়াল্লামপুর থেকে এয়ার এশিয়াতে আমরা গিয়েছিলাম সিঙ্গাপুর সেখানে আমাদের পার পারসন এইট থাউজেন্ড প্লাস আই মিন আট হাজার টাকা একটু বেশি লেগেছে অ্যান্ড দেন যখন আমরা সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় ব্যাক করি আমরা ব্যাক করেছি ইউএস বাংলাতে অ্যান্ড সেখানে আমাদের পার পারসন বিরাশি হাজার টাকা আই মিন এইটি টু টাকার মতো লেগেছে সো ইন টোটাল আমাদের পার পারসন 
আমাদের এই ট্রিপে আই মিন ঢাকা টু মালয়েশিয়া টু সিঙ্গাপুর টু ঢাকা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আই মিন ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা লেগেছে অ্যান্ড দুজনের জন্য সেটা ছিল তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা বাট এগেইন এটা ডিপেন্ড করে তোমরা কখন যাচ্ছ সেটা কি পিক আওয়ার আর অফ পিক আওয়ার দেন ফ্লাইটের টিকিটটা কত আগে বুক করেছ আমাদের যেরকম ফ্লাইট টিকিট অনেক আগেই বুক করা ছিল যদি তুমি ইনস্ট্যান্ট ফ্লাইট টিকিট বুক করতে চাও সেক্ষেত্রে প্রাইসটা আর একটু হাই হবে so yeah that's all for the visa requirements for malaysia and also the flight price and regarding the hotel cost and also food and other transportation cost plus shopping cost ami shegulo actually ekhane bolbo na because it a person to person very correct so we hope this information will be helpful for you and till the next vlog take care and by the way if you are watching our channel for the first time then don't forget to press the bell icon and subscribe Take care. Bye-bye.